Cześć kochani, tu Kendymona. Dziś zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu AliExpress Haul i oczywiście wiem, że już niedawno podobny filmik robiłam, natomiast tak jak wspominałam, mam tych produktów po prostu bardzo dużo i dlatego mam też Wam co pokazywać i mam nadzieję, że właśnie te filmiki o AliExpress Wam się podobają i nie będziecie mi mieli za złe, że pojawiają się dość często. Dzisiaj jednak poza tymi produktami Beauty z AliExpress postanowiłam Wam pokazać też jeden produkt z innego sklepu i myślę, że właśnie zacznę sobie od tego produktu, a później przejdziemy już do moich zakupów z Ali. Pierwszy produkt, o którym wspomniałam jest to peruka ze sklepu Iwa Hair. Tutaj mamy właśnie pudełeczko z nazwą i otwieramy, pokażę Wam jak to wygląda. Tutaj w środku mamy właśnie bibułkę zabezpieczającą naszą perukę, karteczka z nazwą i modelem naszej peruki. I tu mamy w siateczce nasz produkt. Zaraz spróbuję wyjąć delikatnie. Ok. Zanim pokażę Wam w jaki sposób nakładam tę perukę i jak w niej wyglądam, to najpierw chciałam Wam powiedzieć kilka słów na temat samego tego modelu i dlaczego akurat go wybrałam, ponieważ na stronie Iwa Hair jest oczywiście całe mnóstwo różnych modeli w różnych kolorach i powiem Wam szczerze, że na początku myślałam w ogóle, żeby sobie wybrać różową perukę, bo jak wiecie, ja bardzo lubię różowy kolor i ostatnio właśnie chciałam już troszeczkę przestać malować te moje włosy, a taka peruka by była właśnie bardzo fajnym, tak jakby substytutem tych moich właśnie kolorów szalonych na włosach. Natomiast pomyślałam sobie, że jednak na pierwszy raz fajniej będzie wybrać brać taki bardziej naturalny model, który będzie wyglądał bardziej jak naturalne włosy, no bo wiadomo, że przy różowych włosach troszeczkę ciężej byłoby określić ten stopień naturalności, a chciałam właśnie zobaczyć, czy te peruki są w stanie faktycznie imitować takie naturalne włosy, dlatego właśnie ostatecznie zdecydowałam się na taki blondzik, który jest całkiem zbliżony nawet do tego mojego koloru, który mam w tej chwili, Natomiast nie ma odrostów. Oczywiście są też różne peruki ombre, natomiast ja wybrałam sobie właśnie taką perukę bez odrostową, z takimi mega długimi włosami. Peruki na stronie Iwa Hair nie należą może do najtańszych, bo przykładowo ten mój model kosztuje aktualnie 109 dolarów, więc wiem, że dla niektórych to może być spora suma, natomiast za chwilkę zobaczycie jak ta peruka będzie na mnie wyglądała i być może komuś się spodoba i zdecyduje się kupić. I powiem Wam w związku z tym, że naprawdę warto wtedy skorzystać z promocji i między innymi taka fajna promocja teraz właśnie jest z okazji świąt na stronie Iwa Hair i można kupić perukę, jeżeli wydajecie 100 dolarów, to dostaniecie 30 dolarów zniżki, więc wtedy zapłacicie 70 dolarów. Dlatego jeżeli ktoś będzie chciał kupować, to naprawdę uważam, że warto sobie skorzystać z takiej promocji, i popatrzcie, chcę Wam jeszcze pokazać, jak te włosy wyglądają w stosunku do moich włosów. Widzicie, żeby były sztuczne? Ja powiem Wam szczerze, że kiedy ją zakładam, to nie widzę, żeby to były sztuczne włosy. Pomimo, że to jest włosie syntetyczne, to ja uważam, że one naprawdę bardzo naturalnie wyglądają i się fajnie układają. Ja kiedyś miałam takie, wiecie, tanie peruki kupowane gdzieś tam za 15 zł czy 10 dolców, ale to był naprawdę szajs i te włosy były takie typowo plastikowe, sztuczne i się po prostu świeciły. Natomiast te włosy naprawdę wyglądają jakościowo bardzo fajnie, ale nie będę dłużej gadać, przechodzimy do nakładania. Ja zaczynam od związania włosów z tyłu, więc biorę gumkę i związuję sobie kucyka. Do zestawu z peruką miałam dołączone coś takiego, wig cap, czyli jest to taki rodzaj skarpety na głowę, który po prostu zakładamy jako czepek, żeby nam te włosy nie wychodziły spod peruki, kiedy już ją założymy. Więc ja to robię tak, że po prostu zakładam tę skarpetę, wkładam do niej kucyka i naciągam sobie na włosy. Ok, słuchajcie, ja wiem, że są różne szkoły nakładania peruk, niektórzy przykręcają je tak jakby do góry nogami, zakładają tak od dołu i przerzucają, natomiast mi się wygodniej nakłada po prostu od tyłu, bo te włosy się wtedy nie plączą, nie włażą nam nigdzie. I tutaj dodatkowo mamy takie jakby grzybyczki do przytrzymania włosów i tu mamy też takie jakby gumeczki do spięcia, żeby nam się ta peruka mocno trzymała naszej głowy. Więc ja to po prostu robię tak, że łapię sobie tutaj ten cały czepek i naciągam perukę w ten sposób. Ok, jest jeden grzebyk i drugi grzebyk. Ok, poszło. Już mi się tutaj mocno to trzyma. I jeszcze muszę zapiąć te gumeczki, które Wam tutaj pokazywałam, że są z tyłu. O, 
teraz naprawdę mega porządnie to siedzi na głowie. Nawet jak się ciągnie, to się nie przesuwa. Więc myślę, że naprawdę... Uff, myślę, że dobrze założyłam. Tak to wygląda po takim, wiecie, pierwszym założeniu, że tak powiem, bez żadnego poprawiania. Tylko narzucona peruka po prostu na moje włosy, na moją głowę. Oczywiście możemy sobie te włosy jeszcze stylizować, możemy je odpowiednio ułożyć, możemy sobie zmienić miejsce przedziałka. I spróbujemy go sobie zrobić na przykład tu bardziej z boku. Ok. W ogóle kiedy ta peruka do mnie przyszła, to ona tutaj miała taką siateczkę i ja tą siateczkę musiałam sobie odpowiednio właśnie dociąć do kształtu twarzy, natomiast ja wycięłam po prostu tak, jak tutaj zaczynały się włoski na tej siateczce i zastanawiam się w tej chwili, czy jeszcze jej nie podciąć mocniej, bo tutaj dalej się tak jakby zaczynają troszkę gęstsze włoski, więc w tej chwili ta siateczka jest jeszcze tak dość mocno, wydaje mi się, widoczne. Też jest widoczne to ze względu na to, że to nie jest moja naturalna linia włosów, i gdybym ja to wycięła w ten sposób, to widzicie, już by to wyglądało bardziej tak jak moje włosy. I też wydaje mi się, że im bardziej tak jednak zrobimy sobie troszeczkę tutaj na czoło, troszkę tych włosów wybierzemy tutaj do dołu, to wtedy te włosy też wyglądają naturalniej, bo jednak nasze włosy nie układają się tak typowo raczej do tyłu, do góry. I myślę, że to jest też kwestia właśnie odpowiedniego ułożenia tej peruki. Dodatkowo tutaj, jak widzicie, mam jeszcze dość sporo tej siateczki i ona mi praktycznie wchodzi na ucho, więc wydaje mi się, że też powinnam ją chyba tutaj jeszcze dociąć nożyczkami, więc myślę, że zrobię to sobie jeszcze niedługo, żeby ona mi po prostu tutaj lepiej przylegała, natomiast jak jest tak rozpuszczona, to to w żaden sposób nie przeszkadza, bo tego po prostu nie widać. Oczywiście tutaj teraz jeszcze delikatnie prześwituję ten czepek i widziałam, że właśnie dziewczyny wykorzystują w tym celu korektor i patyczek kosmetyczny i po prostu nanoszą troszkę korektora w to właśnie miejsce, żeby je zakamuflować. Ej, mój korektor jest jakiś za żółty do tych włosów. Chyba wezmę podkład, który jest bledszy. I dodatkowo widziałam też, że dziewczyny podmalowywały sobie właśnie cieniem w podobnym kolorze te swoje włosy, te swoje peruki. Spróbujemy. Przedziałek wygląda już zdecydowanie lepiej, natomiast myślę, że jeszcze sobie delikatnie wykonturuję tutaj okolice naokoło peruki, ze względu na to, że ta siateczka jest jednak nieco ciemniejsza niż moja twarz. Jeszcze ją sobie troszkę rozczeszę. Oczywiście zaczynam od dołu i staram się to robić pasemkami. Co, jak Wam się podoba efekt końcowy? Wyszło całkiem naturalnie? Przypominają te włosy moje włosy? Jak myślicie? Dajcie znać. Mi się wydaje, że wyglądają naprawdę całkiem fajnie i ja jestem z nich jak najbardziej zadowolona i myślę, że chętnie będę sobie nosiła tę perukę. Może nawet nagram jakiś filmik w niej. Zobaczymy. Dajcie znać, jak Wam się podoba też ten kolorek i myślę, że lecimy dalej do następnego produktu. No i kolejną rzeczą jest właśnie ta jednorożcowa opaska, którą kupiłam za dolara i 70 centów. Moim zdaniem jest naprawdę słodka, urocza i ja po prostu ją kupiłam, bo mi się spodobała, chociaż wiem, że zaraz niektórzy powiedzą, że stara baba i kupuje pierdoły. Ale tak ja lubię kupować pierdoły, przyznaję się do tego, a nie była bardzo droga, więc myślę, że tragedii nie ma. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, to też jest całkiem nieźle jak na te 2 dolary, bo tutaj ta cała opaska jest oklejona takim jakby satynowym materiałem, te kwiatuszki są też materiałowe i rożek też jest materiałowy, natomiast to jest taki dosyć solidny, dosyć sztywny materiał, więc myślę, że nic się nie powinno dziać z tą opaską i ja jestem z niej zadowolona. 
Ostatnio kupiłam też trochę pędzli do makijażu i między innymi właśnie ostatnio dotarł do mnie ten pędzelek. Jak widzicie ma on takie mega słodziutkie włosie barwione tutaj na turkusowo na samej górze. On kosztował niecałe 3 dolary bez jednego centa, więc nie jest to powiedzmy najtańszy pędzel, ale mimo wszystko też nie jest z tej górnej półki, a jest naprawdę moim zdaniem fajnie wykonany, bardzo ładnie wygląda. To jest taki pędzelek typu kabuki, czyli tutaj zaokrąglony i troszeczkę taki jakby zbity. To nie jest pędzel absolutnie do pudru, puszysty, tylko właśnie taki zbity do nakładania podkładów, płynnych czy sypkich i ja właśnie z myślą o tym kupiłam ten pędzelek, natomiast nie kupiłam go dla siebie tylko na prezent, dlatego nie powiem Wam jak się sprawdza, bo go nie używałam, ale jeżeli będziecie chcieli to po prostu spytam nowej właścicielki i za jakiś czas dam Wam znać. I jeszcze z dzisiejszych pędzli mam Wam do pokazania takiego różowego słodziaka. Jak widzicie pędzelek jest cały różowy, nawet ta metalowa część to jest taki odcień rose gold, czyli delikatnie wpadający właśnie w róż. I nóżka jest cała tak jakby wysadzana, nawet nie wysadzana, bo tam w środku są po prostu wsypane takie malusieńkie różowe kryształki, nawet słychać, że delikatnie grzechoczą. Włosie jest też fajne, takie milusie, puszyste i powiem Wam tak, że ja kupiłam ten pędzel z myślą o paznokciach, ponieważ chciałam, że po prostu jak sobie posypuję jakimś pyłkiem i mam nadmiar tego pyłku na paznokciu, to później, żeby sobie strzepywać tym pędzlem. Ale później ostatecznie uznałam, że on jest na tyle fajny, na tyle miękki, na tyle taki przyjemny, że powinien być też bardzo fajny do pudru i dlatego właśnie koniecznie muszę go przetestować do pudru i myślę, że wtedy jeszcze dam Wam znać w jakimś takim filmie na temat samych pędzli, bo też coś takiego planuję, jak on mi się sprawdza. Ale takie wstępne pierwsze wrażenie naprawdę mega pozytywne. Jest bardzo fajnie wykonany i kosztował tylko 2,5 dolara. W tej chwili nawet jest tańszy, bo kosztuje chyba dolara i 16 centów, czy coś koło tego, więc naprawdę polecam. Uważam, że jest bardzo fajny. Przechodzimy do podkategorii paznokciowej i jak widzicie przyszły mi nowe kolorki Hybrid Monasi. W kwestii kolorów to tak czerwień i niebieski kryją naprawdę świetnie, już praktycznie po jednej warstwie jest pełne krycie, po dwóch już mamy takie 100%, 100%, a jeżeli chodzi o ten jaśniejszy koloryk różowy, to on jest troszeczkę słabiej kryjący i na wzorniku też pokrywa po dwóch warstwach, natomiast przypuszczam, że na paznokciach będzie potrzebował trzech, żeby po prostu ładnie pokryć i wszystko wyrównać. Niestety muszę się pożalić na te hybrydy, bo przyszły mi po bardzo długim czasie. Czekałam na nie ponad dwa miesiące i słuchajcie, ja bym się nie czepiała, gdyby to była kwestia poczty, że po prostu gdzieś tam mieliby jakieś przestoje i długo by to szło. Natomiast to jest wina sprzedawcy, bo on po prostu wysłał mi te hybrydy po ponad miesiącu od mojego zamówienia. Po prostu sprawdzałam po trackingu i widziałam, że właśnie pierwszy dzień tak jakby po wysyłce, kiedy w ogóle zostały tak naprawdę te hybrydy dostarczone na pocztę do wysyłki, to było właśnie miesiąc po moim zamówieniu. Co moim zdaniem jest po prostu nieuczciwe, bo jeżeli ja coś zamawiam i mamy na AliExpress czas na wysyłkę sprzedającego tak jakby 7 dni, no to moim zdaniem w przeciągu tych 7 dni te hybrydy powinny zostać wysłane. A nie, że on podaje nam fałszywy tracking i później po prostu dopiero wysyła to po jakimś tam czasie, kiedy mu się zachce. Dodatkowo powiem Wam, że zamówiłam w tym samym czasie hybrydy Rosalind i też zamówiłam właśnie bardzo podobne kolory i do tej pory mi jeszcze nie przyszły więc też będzie ponad 2 miesiące i to możliwe, że nawet grubo, bo nie wiem, kiedy one przyjdą, czy przyjdą, jak przyjdą. No zobaczymy, w każdym razie musiałam się pożalić, bo naprawdę no troszeczkę mnie to zirytowało, że tyle czasu musiałam czekać, bo jak widzicie mam tutaj też takie typowo świąteczne kolory i specjalnie na nie czekałam, bo zamówiłam je na święta, a one po prostu nie przyszły, przez co wszystko mi się przeciągnęło i nie mogłam dla Was zrobić paznokci, które miałam zaplanowane. No ale ostatnio właśnie wrzuciłam pierwsze pazurki już właśnie z tą piękną czerwienią, tak więc możecie zobaczyć. Oczywiście jeżeli nie widzieliście tego filmiku, to odsyłam Was tutaj na górze, pojawi się odnośnik. Domyślam się, że części z Was rzuciły się w oczy też wzorniczki i dlatego od razu postanowiłam o nich troszeczkę opowiedzieć. Są to wzorniki, które przyszły mi w takim woreczku, było ich tutaj 50 i one kosztowały dolara. Są to właśnie takie zdejmowane wzorniki zakładane na buteleczkę, oczywiście zdejmujemy to sobie, malujemy sobie takiego pazurka lakierem hybrydowym, utwardzamy w lampie i mamy taki kolorowy wzorniczek, dzięki któremu od razu widzimy, jaki kolor mamy w butelce. Oczywiście na polskich lakierach zazwyczaj 
są jakieś takie karteczki na górze, że tak powiem, z kolorkami, mniej więcej przynajmniej takimi poglądowymi, ale właśnie jeżeli chodzi o te chińskie lakiery, to bardzo często nie ma nawet żadnego koloru poglądowego, tylko jest sam numer i wtedy bardzo ciężko jest szukać, bo nawet jeżeli mamy na wzorniku i mamy powiedzmy tych lakierów jednej marki 30, no to ciężko jest nam ten kolor czasem odnaleźć, dlatego moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, takie wzorniczki. Tutaj w przypadku tych buteleczek Monasi one akurat troszkę latają, są takie luźne, ale jeżeli będziecie mieć tego typu lakier, czyli taki troszkę większy, to on już wtedy będzie się całkiem fajnie trzymał i sam się ten wzornik nie przekręca. W przypadku jednak niektórych buteleczek, tutaj mam na przykład Victorię Wyn, może być też problem, żeby założyć, bo tutaj pokażę Wam, że... No tak na wcisk może by to weszło, natomiast gdybyśmy zaczęli bardzo mocno kombinować, to przypuszczam, że mógłby się ten wzornik złamać, więc też nie do wszystkich buteleczek te wzorniki będą, ale mimo wszystko uważam, że są naprawdę fajne, szczególnie jak za taką cenę warto je kupić. Z paznokciowych gadżetów mam jeszcze Wam do pokazania biżuterię do paznokci i właśnie w ostatnim moim filmie paznokciowym mogliście zobaczyć Tę biżuterię, którą mam tutaj przyczepioną na pazurka, jest to taka urocza kokardka z dędającym serduszkiem, ale dodatkowo mam też takie kokardeczki, które po prostu przyklejamy na stałe na pazurka. Większe kokardki kosztowały 80 centów za 10 sztuk, natomiast te kokardki z dędającym serduszkiem to był koszt dolara i 50 centów również za 10 sztuk. Oczywiście tego typu różnych gadżetów można kupić naprawdę całe mnóstwo na AliExpress i one moim zdaniem wcale nie są takie drogie, bo są naprawdę świetnie wykonane, są bardzo dobrze odlane, te wszystkie kryształki są tutaj idealnie umieszczone, one nie odpadają, więc uważam, że naprawdę jeżeli lubicie tego typu gadżety i nie będą Wam przeszkadzały na paznokciach, bo wiadomo, że nie wszyscy po prostu lubią nosić jakieś takie wystające, że tak powiem, ozdoby, to myślę, że naprawdę warto. W dzisiejszym filmie postanowiłam pokazać Wam też kolejny ze swoich zegarków i ten, jak widzicie, jest dużo bardziej ozdobny niż te, które pokazywałam Wam ostatnio. Tutaj zamiast typowego paska mamy takie jakby sznureczki, jest ich tutaj naprawdę sporo i oczywiście ja wiem, że nie każdy lubi róż, natomiast na aukcji było naprawdę mnóstwo kolorów do wyboru, od różnokolorowych, czerwonych, zielonych, niebieskich, granatowych, po takie bardziej stonowane jak brązowe czy nawet szare, więc myślę, że każdy będzie w stanie wybrać coś dla siebie, o ile sam styl tego zegarka Wam się podoba, to myślę, że na pewno znajdziecie odpowiedni kolor. Słuchajcie, zegarek ten ma tak naprawdę jedną wadę, ponieważ strasznie ciężko jest go sobie samemu zapiąć. Ja naprawdę mam z tym bardzo duży problem i zazwyczaj proszę po prostu męża, żeby mi w tym pomógł i żeby go zapiął, bo niestety ten paseczek jest dość krótki. I jak widzicie tutaj jest naprawdę ciężko złapać jedną ręką i jeszcze ścisnąć jakoś to i tutaj sobie to zapiąć, to jest naprawdę chyba niemożliwe, dlatego myślę, że jeżeli chcecie sobie sami zapinać ten zegarek, to możecie mieć problem, natomiast poza tym jest naprawdę bardzo fajny i kosztował około 2,5 dolara. Następne są kolczyki, które teraz właśnie mam na uszach i jak widzicie one się prezentują naprawdę bardzo ładnie, nie są za duże, nie są za małe, moim zdaniem takie akurat w sam raz i jeżeli chodzi o ciężkość to też są na tyle leciutkie, że ja jestem w stanie chodzić w nich przez cały dzień i kompletnie nic mi się nie dzieje, uszy mnie nie bolą. I też jeżeli chodzi o sam ten kolor kolczyków, to do tej pory nie zaczął się wycierać, więc jestem zadowolona, a już je noszę od jakiegoś czasu praktycznie codziennie, po prostu je katuję, bo tak bardzo mi się spodobały. Te kolczyki kosztowały około 70 centów i były dostępne w trzech wersjach kolorystycznych, właśnie te lekko takie pudrowo-różowe, jasno takie beżowe, jakby mleczne. I jeszcze trzeci kolorek to była taka delikatnie jaśnioteńka mięta, więc można było sobie wybrać swój kolor, ja wybrałam dwa kolory, ale przyszedł mi tylko jeden kolor, właśnie przyszły mi te kolczyki, a zamiast drugich kolczyków dostałam naszyjnik. Nie wiem czy sprzedawca się pomylił, do tej pory się nie dowiedziałam, chociaż tam właśnie napisałam też komentarz, że dostałam nie to co trzeba. No ale przyszło to i powiem Wam szczerze, że też nie narzekam, bo tamta biżuteria też jest ładna, też mi się podoba, więc nie odejmowałam żadnych gwiazdek, ja tam nie mam z tym większego problemu. Jeżeli coś mi się i tak podoba, to jest spoko. Oczywiście gdybym nie dostała po prostu drugiej pary kolczyków, no to otworzyłabym spór, ale ze względu na to, że dostałam co innego, no to w sumie uważam, że i tak jest ok, więc ja jestem zadowolona. Kolejna rzecz jest nieco dziwna, ponieważ jest to taki ufoludek z rurą. Oczywiście to nie jest ufoludek, to jest po prostu czepek, a tak właściwie sauna na głowę, 
którą zakłada się w ten sposób. Tutaj powinien być ściągacz, który nam to tak jakby umieści na głowie. I potem bierzemy tą rurę i tutaj wkładamy sobie suszarkę i wdmuchujemy ciepłe powietrze. Niestety, tak jak widzicie, tutaj u mnie nie ma zapięcia na tym sznureczku. Ono było w opakowaniu, natomiast ono było ułamane i po prostu nie spełniało swojej funkcji, dlatego ja nie miałam możliwości sprawdzenia tego gadżetu od razu w takim stanie, w jakim on powinien, że tak powiem, do mnie przyjść. I próbowałam oczywiście wiązać tutaj te sznurki, ale to mimo wszystko nie trzymało dobrze i po prostu kiedy zaczynałam dmuchać tym ciepłym powietrzem do środka, to ten czepek mi cały czas spadał, zlatywał z głowy, no i dlatego po prostu nie mogłam go używać. A po co ja go w ogóle kupiłam? Oczywiście kupiłam go z myślą o maseczkach do włosów, z tego względu, że jeżeli się interesujecie, to zapewne wiecie, że maseczki lepiej tak jakby wnikają, kiedy tutaj mają ciepło. Dlatego ja myślałam, że po prostu będę sobie nakładała maseczkę, później nakładała właśnie tą saunę na włosy i wdmuchiwała ciepłe powietrze i dzięki temu tam będzie cieplutko pod spodem i te wszystkie składniki będą się lepiej wchłaniały. No niestety, no nie udało mi się tego sprawdzić i no nie wiem, zobaczymy. Jeszcze będę kombinowała, próbowała zamienić sobie jakieś tutaj coś innego wymyślić, po prostu co by może trzymało mi to na głowie. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić w każdym razie. No trochę szkoda, że nie mogłam tego przetestować, bo byłam bardzo ciekawa, czy się sprawdzi. I ostatnia rzecz na dziś to jest taka foliowa gąsienica. Oczywiście gąsienica to to nie jest, to jest po prostu tak złożony również czepek właśnie na włosy. To jest po prostu czepek, który też właśnie wykorzystuję w tej chwili na maseczki. On niestety nie utrzymuje ciepła, ale za to zapobiega odparowywaniu masek, więc jeżeli właśnie nakładam sobie maskę i chcę ją dłużej potrzymać na włosach, czy nawet olej, to wtedy jak najbardziej używam sobie właśnie takich czepków i też jestem z nich zadowolona. Te czepki za 40 sztuk kosztowały jakieś 1,5 dolara, więc nie były bardzo drogie. I myślę, że fajnie sobie coś takiego kupić, jeżeli właśnie stosujecie jakąś taką bardziej złożoną pielęgnację swoich włosów. I to już były wszystkie produkty, które przygotowałam na dziś. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało, coś Was zainteresowało. I jeszcze jedną rzecz mam Wam do powiedzenia, mianowicie wiem, że za każdym razem praktycznie pytam Was o coś, zadaję Wam jakieś pytania i chcę, żebyście mi coś podpowiedzieli. Natomiast oczywiście ja to robię po to, żeby te filmiki jak najbardziej Wam się podobały i też bardzo Wam dziękuję za to, że odpowiadacie na te moje pytania, bo dzięki temu ja po prostu wiem, w jakim kierunku iść i w jaki sposób to realizować, żeby Wam się podobało. I dlatego dzisiaj mam kolejne pytanie i mam nadzieję, że też będziecie chcieli mi na nie odpowiedzieć, a mianowicie chodzi mi o to, czy podobają Wam się tego typu hole mieszane, jak teraz robię, czyli że jest po prostu po trochu wszystkiego, biżuteria, coś tam do włosów i również paznokcie, czy jednak wolicie, żebym paznokcie robiła osobno i po prostu przygotowywała osobne filmiki typowo o produktach do paznokci z AliExpress, bo wiem, że to jest taki najbardziej właśnie pożądany temat jednak na moim kanale, dlatego jeżeli tylko macie ochotę, żebym robiła go osobno, to jak najbardziej będę tak robiła, dlatego dajcie znać, co na ten temat myślicie i na dziś to już wszystko, tak więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!